ברוכים הבאים ל-www.nowat4u.coil. קרינה אלקטרומגנטית בתדר גבוה, שדה חשמלי הוא שדה מגנטי בתדר נמוך מטלפונים סלולריים. טלפונים סלולריים פולטים קרינה אלקטרומגנטית בתדר גבוה. קרינה זו היא למעשה אות השידור ומשמשת לביסוס התקשורת עם מערך האנטנות הסלולריות. תקני הבטיחות שנועדו להגן על הציבור מחשיפה לקרינה בתדר גבוה מתבססים על ההנחה כי הנזק היחיד מקרינה הוא נזק חום. בבדיקות ובתקינה של טלפונים סלולריים מודדים רק עלייה של טמפרטורת נוזל המדמה את רקמת המוח. למעשה, בודקים רק השפעה עקיפה ויחידה של קרינה בתדר גבוה. לא ניתנת חשיבות לרמת הקרינה האלקטרומגנטית עצמה. ורמות השדה החשמלי והשדה המגנטי בתדר נמוך הנפלטים מהסלולרי בעת שיחה לא נלקחות בכלל בחשבון. האם מדידת חום מספקת? האם נזק חום הוא הנזק היחיד האפשרי מחשיפה לקרינה אלקטרומגנטית בתדר גבוה? ארגון ביו-אינישטיב פרסם בשנת 2008 סיכום מקיף של כ-2,000 מחקרים בתחום המראים על השפעות בריאותיות מרובות ומגוונות של קרינה. אייסמס ועדה בינלאומית של מדענים לבטיחות קרינה פרסמה סקירה של מחקרים בתחום המראים על השפעות פיזיולוגיות וסיכון בריאותי מרמת התא הבודד עד לרמת הגוף כולו. האם ניתן להזניח את ההשפעות האחרות של קרינה אלקטרומגנטית בתדר גבוה, כגון פריצת מחסום דם מוח, קרישת דם, שברים ב-DNA, דליפה או פריצה של מברנות התא ותופעות נוספות? מדוע מזניחים את השדות החשמלי והמגנט בתדר נמוך הנפלטים מהסלולרי בעת השיחה? האם כאשר הסכנות והגורמים הם מרובים, תבחרו למדוד ולהתחשב רק בסכנה אחת, ולהתעלם מכל השאר? לדוגמה, האם תגנו על ידיכם רק מסכנה אחת מהסכנות הבאות? רעלים, מזון מקולקל, חפצים חדים, כלי נשק או מכוניות? כאשר בודקים את בטיחות השימוש בסלולרי, יש לקחת בחשבון את כלל המרכיבים המשפיעים, ולא רק מרכיב יחיד. מכיוון שתקני הבטיחות ובדיקות התקינה של המכשירים הסלולריים לא עושים זאת, ברור כי הם אינם מספקים וכי יש לשפרם. ברור כי אנחנו לא מוגנים. להלן מספר דוגמאות למדידת שדה מגנטי וחשמלי בתדר נמוך מטלפונים סלולריים. לשם ההשוואה, הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן מגדיר רמת שדה מגנטי של 2 מילי גאוס כמסרטן אפשרי. נוקיה 1110I שדה מגנטי הוא שדה חשמלי בצידי המכשיר. מענה לשיחה במהלך השיחה נמדדים שדה מגנטי עד כ-100 מילי גאוס הוא שדה חשמלי עד 3 קילו וולט למטר בצידי המכשיר. מדידת שדה מגנטי בתדר נמוך אליו נחשף המשתמש בעת הצמדת המכשיר לראשו. שיחה נכנסת עד 100 מילי גאוס. מענה לשיחה נמדדות רמות שדה מגנטי סביב 50 מילי גאוס, רוב זמן השיחה. מוטורולה V3 מענה לשיחה נמדדות רמות שדה מגנטי בין 25 ל-35 מילי גאוס כל זמן השיחה. נוקיה 72-10 נמדדות רמות שדה מגנטי של כ-35 מילי גאוס כל זמן השיחה. כפי שראינו, טלפונים סלולריים פולטים גם שדה מגנטי ושדה חשמלי בתדרים נמוכים. יש להתייחס לכל הפרמטרים ולבחון את כלל ההשפעות. יש להכיר כי מכשירים סלולריים פולטים קרינה אלקטרומגנטית, שדה חשמלי ושדה מגנטי בתדרים שונים. מסקנות תקן המבוסס על מדידת חום בלבד אינו מספק והוא למעשה מטעה. לקרינה הנפלטת מאנטנות וטלפונים סלולריים ישנם מרכיבים מרובים והשפעות מרובות שנראו במחקרים. חלק מההשפעות מתגלות רק לאחר זמן רב. קיים צורך דחוף לשפר את התקינה באופן שתגן על הציבור מכלל רכיבי הקרינה ומכלל הסיכונים. חובה ליידע את הציבור. למידע נוסף, בקרו באתרנו www.nowat4u.coil
www.bloglibrivox.org.il בערוץ הסרטים שלנו, בבלוג באנגלית, בבלוג בעברית, חפשו אותנו בפייסבוק ובטוויטר. צמצמו שימוש בסלולרי ובעל חוטי, לפני שהשימוש יצמצם אתכם. תודה שצפיתם, ולהתראות בפעם הבאה.